అందరికి కంగ్రాట్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంది అండ్ బాబా కంగ్రాచులేషన్స్ నేను నవదీప్ గారిని ముద్దుగా బాబాని పిలుస్తుంటాను అంటే ఫస్ట్ నుంచి మాకు సినిమా చేయకి ముందు నుంచి బాగా పరిచయం పబ్బుల్లోనే నాకు చాలా చాలా ఇష్టమైన పర్సన్ చాలా సరదాగా ఉంటాడు అండ్ నేను అంటుంటాను నేను ఇప్పటికీ ఏం నమ్ముతానంటే మీరు మీరు నవదీప్ గారి నుంచి ఎంత అండర్స్టాండింగ్ ఉందో దానికంటా దర్ ఇస్ అ వెరీ 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 హై పొటెన్షియల్ నవదీప్ దర్ ఇస్ దేర్ అంటే మీరు చూస్తే నాట్ జస్ట్ సినిమా హీస్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్ నా పర్సనల్గా వ్యక్తుల్లో నేను చాలామంది బయట చెప్తూ ఉంటాను నాకు చాలా ఇష్టమైన పర్సన్ నవదీప్ ఫర్ మెనీ 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 రీజన్స్ సినిమా కాకుండా తన గురించి పర్సనల్గా ఒక్క విషయం చెప్తాను నాకెందుకు నవదీప్ నేను చాలా షాక్ అయిపోయి అంటే నేను నవదీప్ చాలా స్టేజెస్లో చూసా ఒక పాయింట్లో అయితే నేను చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా కూడా తీసుకున్నాను ఏ విషయంలో అంటే ఒకసారి ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి ఐ థింక్ వాజ్ మన చెన్నై ఫ్లడ్స్ చెన్నై ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు అందరూ వీర్ ఆల్ సెండింగ్ మనీ వీర్ ఆల్ గివింగ్ మాకు అంత సామాన్లు అన్నీ ఇస్తున్నాం మేము ఎంత కాదన్నా కూడా మానిటరీ హెల్ప్ లేదంటే కలెక్షన్ ఇంతవరకే ఇస్తున్నాం నవదీప్ మొత్తం ఆ సామాన్లు అన్నీ తీసుకెళ్ళి ఫిజికల్గా నో సెలబ్రిటీ నార్మలీ డజ్ ఫర్ అన్ అదర్ స్టేట్ ఓకే మన ఊర్లో మనం చేస్తున్నాం అంటే అది వేరు ఇట్స్ లైక్ బాగా నాకు స్టేట్ అనే లేదు మన కంట్రీ అనే లేదు ఇంకోటి అనే లేదు ఎక్కడ ఇబ్బంది జరిగితే అలా ఏదో జరిగితే యూనో నన్ను ఎప్పుడు అలాంటి ఏదైనా ఉంటే నన్ను పిలువు ఐ లైక్ టు గో దర్ అండ్ డూ మై కాంట్రిబ్యూషన్ అని మొత్తం సామాన్లన్నీ తీసుకెళ్ళి చెన్నైకి వెళ్ళి తను పర్సనల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాడు ఆ ఇన్సిడెంట్ నా మైండ్లో చాలా ఉండిపోయింది ఇట్స్ అ వెరీ 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 అంటే ఎంత మనం ఎంత ఉంది కాబట్టి డబ్బు ఇవ్వగలుగుతాం వేరు మనం ఫిజికల్గా వెళ్ళి మన ఎఫర్ట్స్ ఇవ్వగలుగుతాం అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్ బా ఐ ఆల్వేస్ లుక్ అప్ టు దట్ వన్ థింగ్ ఇన్ కమ్స్ టు యూ అండ్ దేర్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ అ వెరీ 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 లాంగ్ టైమ్ అండ్ తను చాలా బిజినెస్లు చేస్తున్నారు దేర్ ఆర్ మెనీ మెనీ వర్టికల్స్ యూ నో దట్ హీస్ ఇన్ టు తన రెస్టారెంట్ బిజినెస్ ఉంది యాస్ అన్ మై క్లబ్స్ అవన్నీ ఉన్నా కూడా ఈ పర్టికులర్ విషయాన్ని తను వచ్చి నాకు చెప్పినప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ 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 హ్యాపీ ఎందుకంటే కొన్ని బిజినెస్లు మన గ్రోత్కి ఉపయోగపడతాయి కొన్ని బిజినెస్లు సొసైటీకి ఉపయోగపడతాయి యూనో ఫర్ అప్లిప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఎస్పెషలీ ఇలా వచ్చి షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ బడ్జెట్ లేని పీపుల్కి లేదంటే ఇంకా రాసుకుని ఇంకా ఆఫీసులు అప్రూవల్ అవ్వలేని యూనో కథ ఇంకా అప్రూవ్ అవ్వ టైంకి బడ్జెట్స్ ఉండవు సో అలాంటి వాళ్ళందరికీ ఒక స్పేస్ పెట్టబోతున్నాను అండ్ నాకు ఎప్పటి నుంచో ఫీలింగ్ ఉండేది ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ మీరు అబ్రాడ్ చూస్తే ఇట్ కుడ్ బి యుఎస్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి దట్ న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ స్కూల్స్ అని ఉంటాయి ఇట్స్ వెరీ ఆర్గనైజ్డ్ ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి రావాలంటే ఏం చేయాలి ఎవరికో తెలీదు మనకి ఏదో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండాలి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ తెలిసి ఏదో ఒక డైరెక్టర్ పరిచయం అయి ఉండాలి అంత దగ్గర అసిస్టెంట్ దగ్గర ఏదో అసిస్టెంట్ దగ్గర పని చేయాలని ఉంటుంది దెర్ ఇస్ నో సిస్టమాటిక్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ హౌ టు బికమ్ అ డైరెక్టర్ హౌ టు బికమ్ అ డిఓపి హౌ టు బికమ్ ఎవరో ఒక పరిచయం అయితే ఆ వెనకాల వెళ్ళి అసిస్టెంట్గా అయ్యి కొన్ని ఏళ్ళు అలా పెరిగి 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 క్రాఫ్ట్ అలా అరగొరగా నేర్చుకుంటాం తప్ప దర్ ఇస్ నో సిస్టమాటిక్ వే ఆఫ్ లర్నింగ్ ఎనీ క్రాఫ్ట్ సో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వస్తే బాగుంది అని నేను ఎప్పుడు అనుకుంటున్నాను బట్ ఐ వాజ్ ఆల్సో థింకింగ్ ఓకే ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది చాలా పెద్ద ఇది అట్లీస్ట్ సెగ్ బై మై సెగ్మెంట్ ఒక స్క్రిప్ట్ డిపార్ట్మెంట్కు ఒక డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కు ఏదో ఒక సెగ్మెంట్ ఒక యాక్టర్స్ డిపార్ట్మెంట్కు ఏదో ఒక లాగా మనం మనమే స్టార్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను ఇండివిజువల్లీ ఫ్యూ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ దిట్ అయినా సురేష్ ప్రొఫెషన్ లాంటి వాళ్ళు ఒక ఫిల్మ్ స్కూల్ పెట్టారు అన్నపూర్ణ వాళ్ళు ఒక ఫిల్మ్ స్కూల్ పెట్టారు గుడ్ థింగ్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ అండ్ మెయిన్ నదీప్ గారు పెట్టింది ఏంటంటే చాలా మందిగా చాలా స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ చేయటానికి ఒక మంచి స్పేస్ ఇలాంటి పీపుల్ అందరూ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ అందరూ కలుస్తానికి వీళ్ళందరు ఎనర్జీస్ ఇంట్రాక్ట్ అవడానికి సినిమా కంటూ ఒక స్పేస్ ఏం లేదు హీ క్రియేటెడ్ యూనో ఐ థింక్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టైన్ టు క్రియేట్ స్పేస్ లైక్ దాట్ ఇన్ ఇండియా ఓ వా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ మీడియా ఇంక్యూబేటర్ వెరీ 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 నైస్ అంటే ఇది ఎంత అవసరం ఉందంటే అది అఫీషియల్ గానా అన్అఫీషియల్ గానా చాలా మంది బిహైండ్ నవదీప్ టు సపోర్ట్ ఏమి అంటే నా తరఫు నుంచి పర్సనల్ గా గీతా తరఫు నుంచి కానీ దేర్ మెనీ అదర్ బిగ్ బ్యానర్స్ అండ్ మెనీ అదర్ యాక్టర్స్ ఆల్సో సేమ్ దీనికి చాలా చాలా ఉపయోగం ఉంది దీనికి చాలా చాలా వాట్ యూ సేమ్ నెసెసిటీ ఉంది వి ఆల్ విల్ బీ దేట్ సపోర్ట్ ఇట్ నేను కూడా ఐ ఆల్సో లైక్ టు మేక్ అ థింగ్ బాగా ఐ విల్ సపోర్ట్ ఇట్ వన్స్ ద హోల్ థిం
విల్ హ్యావ్ అదర్ మూవీ స్క్రీన్స్ అనుకున్నా కానీ అరవింద్ గారు నాకు సీ స్పేస్ కి క్యూ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారు వావ్ సో థ్యాంక్ యూ సో ఎనీ ఆల్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఈ నేను మాట్లాడిన వాళ్ళలో వెన్ ఐ ఫ్లోటెడ్ ద ఐడియా ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇప్పుడు బన్నీ సపోర్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ బాబా అండ్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ సపోర్టింగ్ సో ఐ హోప్ దిస్ ప్లేస్ విల్ బి విల్ రీచ్ ద ఇంటెన్షన్ దట్ ఇట్ వాజ్ ఇంటెండెడ్ టు థ్యాంక్ యూ అండ్ హరిశంకర్ గారి గురించి ఒక విషయం చెప్పాలి నాదే హరిశంకర్ గారి మీ ఎదురు మంచి ఫ్రెండ్స్ అని అందరికీ తెలిసిన విషయం అండ్ ఈ హోల్ జర్నీలో హరీష్ గారిని మెచ్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మహానటి సినిమా ఫంక్షన్ సారీ మహానటి సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆయన చాలా బాగా నచ్చింది నాకు పర్సనల్గా బాగా నచ్చింది ఆయన ఫోన్ చేసి ఎందుకంటే ఈజ్ అ సినిమా లెవర్ మేము ఏదైనా హిందీ సినిమాలు చూసినా కొంచెం మంచి సినిమాలు తమిళ సినిమా వేరే లాంగ్వేజెస్ సినిమాలు ఏదైనా చూసినా కూడా ఇద్దరు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నారు సార్ ఈ సినిమా చాలా బాగుంది క్రాఫ్ట్ చాలా బాగుంది చూడండి అని ఆల్ సినిమా లెవర్స్ హ్యావ్ ద సేమ్ వైబ్ అనమాట సో వికీ ఎక్స్చేంజింగ్ ఈ చదవల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ టైంలో హరిశంకర్ గారికి చెప్తే ఆయనకి మహానటి సినిమా చాలా నచ్చింది అండ్ మేము అందరం అనుకున్నాం సార్ సినిమా ఎంత బాగుంది మనం ప్రమోట్ చేయడానికి ఏదైనా చేస్తే బాగుంది పాపం యూనో మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ షుడ్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ మనకి ఏదైనా ప్లాట్ఫామ్ ఉండాలి దీన్ని మాట్లాడితే అప్పుడు ఆయనే ఒక ఐడియా ఇచ్చారు సార్ అలాగే అశ్వత్ గారును అరుణ్ గారు పార్ట్నర్స్ కదా చాలా ఏళ్ళ తర్వాత దత్తు గారికి మళ్ళీ పార్టీ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మీరు హీరోగా ఒక సినిమాకి ఎంకరేజ్ చేసినట్టు ఉంటుంది మీరు మహానటి సినిమాకి మీ ఫామ్ హౌస్లో ఒక పార్టీ ఇవ్వచ్చు కదా అని ఫస్ట్ అంటే అవతల సినిమా బాగుంటే దాన్ని ఎంకరేజ్ చేద్దాం ఇది మన సినిమా ఏంటి నేనేంటి నా అనే ఒక డైరెక్టర్ ఆలోచించకుండా సినిమా బాగుందంటే ఆ సినిమాని ఎలా ప్రమోట్ చేద్దాం ముందుకు వచ్చిన ప్రోగ్రెసివ్ తాట్ ఉన్న మనిషి హరిశంకర్ గారు ఈజ్ అట్ టూ సినిమా లవర్ నేను చూసిన చాలా మందిలో చాలా మంది డైరెక్టర్స్ కొన్ని అట్లీస్ట్ చాలా మంది అనలేదు కానీ కొంతమంది డైరెక్టర్స్కి కొన్ని ఫిల్మ్స్ మీద బాగున్నా కూడా వాళ్ళకి పర్సనల్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది ఆడియన్స్ ఎలా చూస్తున్నారో సినిమా దాన్ని అలా చూడపోవచ్చు బట్ ఆడియన్స్ ఎలా చూస్తారో వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాళ్ళ రైట్ పల్స్లో ఉంటారు హరిశంకర్ గారు అండ్ ఇంకా లాస్ట్కి వస్తే ఐ లైక్ బాగా థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద మొక్క నిజంగా అందుకు నువ్వు మొక్క వేస్తానని అనుకున్నాను నీకు తెలుసు కదా ఈ విషయం అనుకున్నాను అదేం లేదు ఎందుకు మొక్కలు అంటే మొక్కలు ఎందుకు అనేది రీజన్ చెప్పక్కర్లేదు బట్ నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే ప్రతిసారి నా బర్త్డే అవ్వచ్చు లేదంటే ఏదైనా ఫంక్షన్ అవ్వచ్చు చాలామంది ఆ టైంలో లవ్తో చాలా ఒక పువ్వు ఒక యూనో ఒక పువ్వు ఒక ఇంకోటి ఇస్తారు బట్ ఏమవుతుందంటే నాకు అది ఆ విషయం గుర్తుండిపోయినా కూడా నేను దాని ఏం చేయలేను అది వాడిపోద్ది అది నేను గుర్తుంచుకోలేను ప్రతి పువ్వుని నేను తీసుకెళ్ళి ఒక బుక్ మధ్యలో పెట్టుకోలేను సో ఐ కెనాట్ స్టోర్ ఆల్ దట్ లవ్ నాకు అనిపించింది ఈ లవ్ అంతా మనం ఎదిగే కొద్దీ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అదే చిన్న ఫ్యాన్ ఆర్ట్ చిన్న పేపర్ ఇచ్చినా కూడా నేను తీసి నాకు ఒక ఫ్యాన్ రూమ్ ఉంది నేను ఆ ఫ్యాన్ రూమ్లో పెట్టుకుంటాను బట్ చాలా మంది పూలు ఇస్తున్నారు కదా దానికి ఏం చేయాలి నాకు మొక్కలు ఇస్తే మనతో పాటు ఎదుగుద్దు కదా చచ్చిపోదు కదా అని నాకు వచ్చిన ఐడియా అప్పటి నుంచి నాకు ఎవరిని ఏదైనా ఇస్తుంటే పూలు ఇస్తుంటే అంటూ ఉండాలి వద్దు వద్దు పూలు వద్దు నాకు తెలిసిన మొక్కలు ఇవ్వు నేను తీసుకెళ్ళి నేను నా ఫ్యాన్ గార్డెన్లో పెట్టుకున్నాను అని నా ఫామ్ హౌస్లో ఒక హాఫ్ ఏకర్ ఎక్స్ట్రా కొనుక్కున్నాను అనమాట ఎందుకంటే ఈ ఫ్యాన్ గార్డెన్ పెట్టుకున్నాను ఎల్లుండి ఎల్లుండి నీ బర్త్డేకి రాబోతే వర్టికల్ గార్డెన్ చేయొచ్చు కదా సో దాని గురించి కొంచెం అంటే బడ్జెట్ కోసం అసలు హైదరాబాద్లో లేని బాగా పెరిగిపోయింది అంటే జనాలు ఇచ్చిన లవ్ని అట్లీస్ట్ నేను అలా దాచిపెట్టుకుని నేను కొన్ని ఏళ్ళ తర్వాత అవన్నీ అలా పెడితే ఇల్ గివ్ మీ అ గ్రేట్ ప్లేజర్ అండ్ కొద్దిగా వరకు ఒక్కొక్క మొక్క ఒక్కొక్క పర్సన్ పేరు మీద పెట్టాలనుకున్నాను ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వండర్ఫుల్ అండ్ ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ ద ఎంటైర్ మీడియా ఫర్ గివింగ్ సపోర్ట్ టు అస్ అండ్ గివింగ్ దిస్ హోల్ సీ స్పేస్ ఈవెంట్ టు ద పబ్లిక్ టేకింగ్ దమ్ ఇన్ ద పబ్లిక్ యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అందరు భయపడుతూ ఉంటారేమో అప్పుడు వీళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద ఫిల్మ్ మేకర్ కదా ఇప్పుడు అందరూ వచ్చాం ఇది బడ్జెట్స్ ఎలా ఉంటాయి మేము కాఫీ షాప్లో మాకు ఇంకా తక్కువగా వర్కౌట్ అవుతుందని అనుకుంటున్నారేమో ఖచ్చితంగా కాదు దానికంటా చాలా చాలా తక్కువలో ఎవ్రీ ఎమ్యూనిటీ ఈజ్ అవైలబుల్ హియర్ ప్లీజ్ కమ్ చెక్ ద బ్రోషర్స్ అండ్ యూ నో వాట్ యూ సేమ్ చెప్పట్లేదు కానీ ఇంటెన్షన్ కూడా అదే కాఫీ షాప్లకి దెబ్బ పెట్టి